தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பதிவில் மூலிகைகளின் அரசன் என்று சொல்லக்கூடிய திருநீற்று பச்சிலை செடியினுடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றி தான் தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் தொடர்ந்து பாருங்கள் இந்த செடியில் உள்ள ரசாயனங்கள் உடலில் உள்ள நோய்களை போக்கும் அருமருந்தாக பயன்படுகின்றது இந்த செடிக்கு உருத்தி ரட்சடை மற்றும் திருநீற்று பச்சிலை மேலும் பச்சை சப்ஜா என்ற பல்வேறு வகைகளால் குறிப்பிடப்படுகிறது மனமிக்க தாவரமான இந்த திருநீற்று பச்சிலையின் முழு தாவரமும் மருத்துவ குணம் கொண்டது அது மட்டுமல்லாமல் சாதாரணமாக சாலையோரங்களில் வளர்ந்திருக்கும் இந்த மூலிகை தாவரமானது வயிற்றில் உள்ள பூச்சிகளை அகற்றும் மேலும் ஜுரத்தை குறைக்கும் கிருமி நாசினியாகவும் இது செயல்படுகிறது இதனுடைய அனைத்து பாகங்களும் மருத்துவ குணம் நிறைந்தது மேலும் இது இந்தியா முழுவதும் காணப்படக்கூடிய ஒரு வகை செடி இனமாகும் இதனுடைய இலையானது கற்பூரத்தின் தன்மையை கொண்டதாகவும் சொல்லப்படுகிறது இந்த செடியானது வியர்வையை பெருக்க செய்யும் இலை சாறானது வாந்தி ஜுரம் ஆகியவற்றை போக்கும் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு இதன் விதையை தக்க முறைப்படி மருந்து செய்து கொடுக்க தாய்க்கு நல்லது இதனுடைய வேரானது வயிற்றில் உள்ள பூச்சிகளை அழிக்க வல்லது அது மட்டுமல்லாமல் இதன் வேரை இடித்து பொடி செய்து அவற்றை கசாயம் செய்து காலை மாலை என அருந்தி வந்தால் வயிற்றில் உள்ள பூச்சிகளை அழித்து வயிற்று புண்களையும் இது ஆற்றும் மேலும் இதனுடைய வேரானது சிறுநீர் பெருக்கியாகவும் செயல்படுகிறது அதாவது இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய சிறுநீரகத்தை பலப்படுத்தி சிறுநீரை பெருக்கும் இதனால் உடலில் தேவையற்ற நீரை வெளியேற்றி நீர் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களிலிருந்து இது காப்பாற்றுகிறது மேலும் முகப்பரு உள்ளவர்கள் திருநீற்று பச்சிலையை கசக்கி சாறு எடுத்து முகத்தில் தடவினால் முகப்பருக்கள் நீங்கும் இதனுடைய இலை சாற்றை காதில் இரண்டு சொட்டு விட்டு வந்தால் காது வலி மற்றும் சீல் பிடித்தல் நீங்கும் மேலும் இதனுடைய இலைகளை நிழலில் உலர்த்தி பொடி செய்து மூக்கில் உறிஞ்சுவதால் மூக்கில் உள்ள கிருமிகள் அனைத்தும் வெளியேறும் மேலும் இதனுடைய இலையை நுகர்ந்து தலையணை அடியில் வைத்து படுத்தால் தலைவலி போய் நன்கு தூக்கம் வரும் அடுத்ததாக இதனுடைய இலை சாற்றுடன் சம அளவு தேன் கலந்து பருகி வர மார்பு சளி இருமல் மேல் சுவாசம் வயிற்று வாய்வு பிரச்சனைகள் என அனைத்துமே நீங்கும் மேலும் இந்த திருநீற்று பச்சிலையில் பீட்டா கரோட்டின் மற்றும் விட்டமின் ஏ உள்ளது குறைந்த கலோரிகளை கொண்டுள்ள இந்த மூலிகையில் பொட்டாசியம் மேங்னீஸ் கால்சியம் போன்ற தாது உப்புகளும் காணப்படுகின்றன மேலும் இது ஆன்டி ஆக்சிடென்டாக செயல்பட்டு நோய் கிருமிகளை கொள்கிறது மேலும் இதன் இலைகள் மனம் மிக்கவை கக்குவான் இருமலுக்கு இந்த இலைகள் பயன்படக்கூடியதாக இருக்கிறது மேலும் இந்த இலையினுடைய சாற்றினை மூக்கினில் தாரையாக செலுத்தும் போது இருமல் கட்டுப்படுகிறது அடுத்ததாக தேனுடன் கலந்து சூடாக்கப்பட்ட இந்த இலை சாறானது சளி மற்றும் இருமலுக்கு நல்ல மருந்தாகும் இது படர் தாமரையையும் குணப்படுத்தும் அடுத்ததாக அஜீரணத்தை போக்கும் பிசுபிசுப்பு தன்மையுடைய இதன் இலைகள் சிறுநீர் பை அலர்ஜி மலசிக்கல் உள் மூலம் சிறுநீரக கோளாறு மேகவெட்டை கொனோரியா போன்ற நோய்களுக்கு மருந்தாக பயன்படுகிறது மேலும் இதனுடைய இலையின் சாறானது வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் புண்கள் போன்றவற்றிற்கு பயன்படக்கூடியதாக இருக்கிறது மேலும் இதனுடைய இலைகளானது புண்கள் மற்றும் காயங்களில் தடவுவது மூலமாக அந்த காயங்கள் அனைத்தும் எளிதில் குணமடையும் மேலும் முகத்தில் தோன்றும் விசத்தன்மை வாய்ந்த பருக்களுக்கு திருநீற்று பச்சிலை அருமருந்தாக விளங்குகிறது இந்த செடியினுடைய பச்சிலைகளை கசக்கி சாறெடுத்து அந்த சாறோடு வசம்பு வைத்து அரைத்து விசப்பருக்கள் மீது மூன்று வேலை தடவி வருவது மூலமாக பருக்கள் அனைத்தும் காய்ந்து கொட்டிவிடும் மேலும் தோலும் மென்மையடையும் மேலும் இந்த செடியில் சிற்றால் சிற்றநெல்லால் ஜெரானியால் மெத்தில் சின்னமேட் லிமோனின் மின்தால் ஐசோகுவர் செற்றின் காம்பரால் போன்ற வேதிப் பொருட்கள் காணப்படுகின்றன இதுவரை திருநீற்று பச்சிலை செடியினுடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றி தெரிந்து கொண்டோம் இந்த தகவல் அனைத்தும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ